안녕하십니까 성경의 사건들을 이야기로 풀어가는 천수답의 새벽목상입니다 오늘 99번째 이야기 각방 쓰시는 하나님이라는 제목으로 묵상합니다 서로 마음이 안 맞으면 부부도 각방을 씁니다 얼굴을 맞대고 있으면서 서로를 아프게 할지 모르니 잠시 떨어져 있는 편이 낫겠다고 판단하는 것이지요 아내인 이스라엘 백성들의 우상 숭배와 반역으로 하나님은 그들과의 결별을 선언하셨습니다. 출애굽기 33장 1절 2절 3절을 읽어보면 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 내가 애굽땅에서 인도하여 낸 백성과 함께 여기를 떠나서 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 내 자손에게 주기로 한그 땅으로 올라가라. 내가 사자를 너보다 앞서 보내어 가나안 사람과 아모리 사람과 헷 사람과 브리스 사람과 히위 사람과 여부스 사람을 쫓아내고 너희를 적과 꿀이 흐르는 땅에 이르게 하려니와 나는 너희와 함께 올라가지 아니하리니 너희는 목이 고든 백성인적 내가 길에서 너희를 진멸할까 염려함이니라 하시니 삼천명이 죽고 또 연병으로 하나님의 치심을 받아 무수한 사람이 죽었습니다. 모든 것을 하실 수 있는 전능하신 하나님이 하실 수 없는 것이 있는데 죄를 묵과 하실 수 없다는 것입니다. 하나님의 거룩하심은 적극적으로 죄를 소멸하는 능력이 되지요. 따라서 이 완악한 백성들과 함께 갔다가는 백성들이 남아나지 않을 것이라는 판단에 그분 스스로 너희와 함께 올라가지 아니하겠다 선언하신 것입니다. 그리고 그 징표로 그동안 임시로 진 가운데 거하던 회막 곧 성막을 진 밖으로 옮기셨습니다. 하나님이 각방을 선언하신 것이지요. 출애굽기 33장 7절에 모세가 항상 장막을 취하여 진 밖에 쳐서 진과 멀리 떠나게 하고 회막이라 이름하니 여호와를 악무하는 자는 다진밖 회막으로 나가며 백성들은 이런 일련의 과정을 지켜보면서 마음이 숙연해졌습니다. 자신들의 잘못을 돌아봄과 동시에 하나님이 그들과 함께 하시지 않으시겠다는 이야기를 듣고 큰 슬픔에 빠졌지요. 백성들은 하나님 앞에서 할수 있는 회개의 표시로 아무 단장도 하지 않고 하나님의 명령을 기다렸습니다. 그리고 다시 하나님의 명령이 주어졌지요. 35절에 여호와께서 모세에게 이르시기를 이스라엘 자손에게 이르라 너희는 목이 고든 백성인적 내가 한순간이라도 너희 가운데 이러면 너희를 진멸하리니 너희는 장신구를 떼어내라 그리하면 내가 너희에게 어떻게 할 것인지 정하겠노라 하셨습니다. 그나마 하나님의 마음이 풀어지는 기미가 보였습니다. 하나님을 질투하게 만든 금송아지 우상은 바로 장신구들을 녹여서 만들지 않았습니까? 이제 이스라엘은 그 모든 장신구들을 몸에서 떼어내고 호랩산 이후부터 그 장신구를 사용을 멈추었습니다. 다시는 영적인 외도를 하지 않겠다는 백성들의 결심을 보인 것이지요. 여호와를 악무하는 자는 다 진박 회막으로 나가며 진정으로 배기한 사람들은 언제든지 진박 회막에 나갈 수 있었습니다. 비록 하나님이 진으로부터 멀리 떨어져 계셨지만 그분께 나오는 자는 막지 않으셨습니다. 모세는 늘 거기로 나가서 하나님을 만났지요. 그리고 모세는 하나님의 마음으로 그분께 강구했습니다. 어떻게 모세는 하나님의 마음에 쏙 드는 기도만 하는지 실로 하나님의 마음을 헤아리는 지도자였습니다. 함께 가지 않겠다고 하시는 하나님께 열렬히 강구하여 마침내 응답을 얻어냈습니다. 쉬지 않고 기도하는 모세를 감당할 수가 있겠습니까? 33장 13절 14절에 보면 내가 참으로 주의 목전에 은총을 얻읍사오면 원하건대 주의 길을 내게 보이사 내게 주를 알리시고 나로 주의 목전에 은총을 입게 하시며 이 족속을 주의 백성으로 여기소서 여호와께서 이르시되 내가 친히 가리라 내가 너를 쉬게 하리라 한 명의 영혼을 위하여 우리도 모세처럼 기도한다면 이 세상에 불가능한 일이 어디 있겠는가 하는 생각이 드는 아침입니다. 하나님 아버지 우리의 못남과 우리의 못됨을 용서해 주십시오. 우리를 변화시켜 주옵시고 모세처럼 기도하게 하시며 모세처럼 간구하는 사람이 되게 해 주십시오. 우리에게 맡겨진 영혼들을 하나도 잃어버리지 않게 모세의 심령을 저희에게 허락해 주시길 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘